আপনারা দেখছেন বাংলা চ্যানেল কোটি প্রাণ একসাথে প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মেহন বিন্তে ফেরদৌস শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম শি জিনপিং এর সঙ্গে প্রথম ফোন আলাপে চীনকে করা বার্তা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইন্দো প্যাসিফিক শান্তি উইঘুর মুসলিম নিয়ে আলোচনা ট্রাম্প সবাইকে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলেন বিচার শোনা নিতে বললেন ডেমোক্রেটরা হামলার নতুন ভিডিও সিনেটে উপস্থাপন বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে মহামারী নিয়ন্ত্রণের আভাস দিলেও বিপদ কাটেনি বললেন বিশেষজ্ঞরা মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে মহাকাশযান পাঠানোর পঞ্চম দেশ হিসেবে সফল আরব আমিরাত চলছে গবেষণা এবং দিনাজপুরে জন্মাচ্ছে পতঙ্গ ভুগ উদ্ভিদ সূর্য শিশির মরুকরণের প্রাথমিক ধাপ বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় বসার পর এই প্রথম সরাসরি চীনা রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাপ হল তার দক্ষিণ চীন সাগরে দুই আমেরিকান রণতরীর মহড়ার পর দিনই কথা হয় দুই নেতার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে ইন্দো প্যাসিফিক মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ একাধিক বিষয়ে কথা হয় দুজনের মধ্যে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ট্রাম্প জামানায় সরাসরি চীনের সঙ্গে সংঘাতে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক লড়াই থেকে শুরু করে চীনকে ঠেকাতে তাইওয়ানকে অত্যাধুনিক মিসাইল দিতে রাজি হয়েছিল ওয়াশিংটন কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল পদে ট্রাম্পের ভরাডুবি এবং বাইডেনের উত্থানে চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কিছুটা নরম হবে বলেই মনে করেছিলেন অনেকে তবে সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন নতুন প্রেসিডেন্ট ফোনে শি জিনপিংকে চীনা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন বাইডেন অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে বেইজিংয়ের অনভিপ্রেত পদক্ষেপ এবং জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সরব হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন শুধু তাই নয় শি বাইডেন আলোচনায় ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে শুরু করে হংকং এবং তাইওয়ান সংক্রান্ত প্রসঙ্গ উঠে আসে চীন ইস্যুতে ট্রাম্পের মতোই ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে বাইডেন প্রশাসন এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেস প্রাইট আগেই জানিয়েছেন প্রতিবেশীদের ভয় দেখাচ্ছে বেইজিং পরিস্থিতির দিকে যুক্তরাষ্ট্র কড়া নজর রাখছে বলেও জানান তিনি দিন দুয়েক আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এরপরই ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে চীনকে বার্তা দেয় আমেরিকা ফোন আলাপে মূলত সে দিকগুলোই চীনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন বাইডেন মিয়ানমারে অভ্যুত্থানে জড়িত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের এক নির্বাহী আদেশ অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই নিষেধাজ্ঞা দেশটির সেনা কর্মকর্তা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সঙ্গে জড়িত ব্যবসার ওপর কার্যকর হবে যুক্তরাষ্ট্রে মিয়ানমার সরকারের রাখা একশো কোটি ডলার অর্থ যেন সামরিক সরকার না পেতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নেপিতোতে বিক্ষোভকারী এক নারী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা এল অভ্যুত্থান পরিবর্তন করে অংশান সূচিকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন বাইডেন বলেন বার্মার জনগণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে এবং বিশ্ব তা দেখছে তিনি বলেন প্রতিবাদ বাড়ছে যারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য এবং আমরা এর বিরুদ্ধে সমালোচনা অব্যাহত রাখব The U.S. government is taking steps to prevent the generals from improperly having access to the $1 billion in Burmese government funds held in the United States. A new executive order enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিশংসনের বিচারে ডেমোক্র্যাটরা বলেছেন ক্যাপিটাল ভবনে সহিংস হামলার দিন 
ট্রাম্প তাদেরকে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন আদালতে নতুন সব তথ্য প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে আগে দেখা যায়নি এমন সব ছবি ভিডিও চিত্রের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রেকর্ড উপস্থাপন করা হয়েছে আরও দেখুন রিপোর্টে Some people think this trial is a contest of lawyers or even worse. Ditiyo o tritiyo diner bicharer karyakrame Trump er nijer byabohar kora shobdo o tweet tar biruddhei byabohar korechen Democrat ra. Bitorke Trump ke shohingshotar neta hisebe ullekh kora hoy. Abegprobon jobanbondite obishongshon porichalonakarira shohingshotar chitro gulo ekshathe joro koren. This was never about pursuing legitimate claims. He was saying anything he could. to trigger and anger his base so that they would fight like hell to overturn a legitimate election Bicharer ditiyo dine Capitol bhavone Trump samarthokder hamlar kichu notun video dekhano hoyeche Ekti video te dekha jay hamlakarira ain pronetader koto ta kacha kachi chole eshechilen Video te police der dekha jay tara Capitol er rajnoitik netader kibhabe nirapod sthane nite sahayota korche কখনো কখনো এটি ঘটেছে ভাঙচুরকারীদের থেকে কয়েক ফুট দূরত্বের মধ্যে ভিডিওর উত্তেজিত অডিওতে শোনা যায় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সাহায্য চাইছেন এবং হামলাকারীরা কিভাবে ব্যাট ও টিয়ার গ্যাস তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে তা বলতে শোনা যায় প্রমাণ উপস্থাপন করে কংগ্রেস ওম্যান স্টেসি প্লাস্কেট বলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে সহিংসতায় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং তার নিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স সহ জ্যেষ্ঠ নেতাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে রেখেছিলেন from one of the doors to this chamber where many of you remained at that time প্রসিকিউশন থেকে বলা হয়েছে সহিংসতার অভিযোগে গ্রেপ্তার লোকজন হলফনামা দিয়ে ঘটনার সঙ্গে তাদের ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পৃক্ততা স্বীকার করেছেন মাইক পেন্স ও ন্যান্সি পেলোসিকে হত্যার উদ্দেশ্যে খোঁজ করার কথা তারা জানিয়েছেন সহিংসতায় যোগ দেওয়া লোকজনের এফবিআই এর কাছে দেওয়া বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে অভিশংসন আদালতে The first critical hour and a half of this bloody attack Donald Trump tweeted his rally speech and did nothing else. ট্রাম্পের আইনজীবীরা এ সপ্তাহের শেষে তাদের পক্ষ থেকে প্রমাণ হাজির করবেন তবে এই বিচার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অসাংবিধানিক এমন দাবি তারা ইতোমধ্যেই করেছেন একশো আসন বিশিষ্ট সিনেটে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করতে দুই তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে তবে রিপাবলিকান সিনেটরদের অধিকাংশই ট্রাম্পের প্রতি অনুগত আছেন এমনটাই দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকে ট্রাম্পকে দোষী মানলেও তার বিচার চান না বা চাওয়ার সাহস রাখেন शन করোনা মহামারীর বিশ্বজুড়ে হালনাগা তথ্য প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ডোমিটার্স এই ওয়েবসাইটের তথ্য মতে বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন প্রায় দশ কোটি পঁচাত্তর লাখ এর মধ্যে মারা গেছেন তেইশ লাখ তিপ্পান্ন হাজারের বেশি সুস্থ হয়ে উঠেছেন সাত কোটি চুরানব্বই লাখের বেশি করোনা সংক্রমিত রোগী গতকাল মঙ্গলবার বিশ্বজুড়ে রোগী শনাক্ত হয়েছেন তিন লাখ তিরাশি হাজার সাতশো আটানব্বই জন মারা গেছেন তেরো হাজার দুইশো চোদ্দ জন 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হালনাগাদ তথ্যে মন্তব্য করা হয়েছে কিছু দেশে মহামারীর পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও বৈশ্বিক পর্যায়ে সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে বিষয়টি আশার সঞ্চার করছে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সবার শীর্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাপ্তাহিক হালনাগাদ তথ্য বলছে যুক্তরাষ্ট্রে গত সপ্তাহে আট লাখ একাত্তর হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন যা আগের সপ্তাহের চেয়ে উনিশ শতাংশ কম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে ব্রাজিল ফ্রান্স রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যেও গত সপ্তাহে তুলনামূলক কম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন তবে সংক্রমণ কমার হার সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায় এই অঞ্চলে গত সপ্তাহে আগের সপ্তাহের তুলনায় ২২ শতাংশ কম রোগী শনাক্ত হয়েছেন সংক্রমণ কমার হারের সবার পেছনে রয়েছে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল এই অঞ্চলে আগের সপ্তাহের তুলনায় গত সপ্তাহে সংক্রমণ কমেছে দুই শতাংশ সংক্রমণ কমার ক্ষেত্রে টিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস অ্যাডানম গ্যাব্রিয়াস স্মরণ করিয়ে দেন বিশ্বের একশো ত্রিশটি দেশে এখনও করোনার টিকা দেওয়াই শুরু হয়নি তিনি মহামারী মোকাবিলায় টিকা কর্মসূচি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে শুরু করার উপর জোর দিয়েছেন বাংলাদেশেও করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের পথে টানা নয় সপ্তাহে নতুন রোগী কমছে আর সাত সপ্তাহ ধরে মৃত্যু কমছে রোগী শনাক্তের হারও টানা তিন সপ্তাহে পাঁচ শতাংশের নিচে তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন দৃশ্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পথে থাকলেও বিপদ কেটে গেছে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই কারণ এখনও ট্রান্সমিশন বা সংক্রমণ ছড়ানো চলছে যা যে কোনো মুহূর্তে বাড়ার আশঙ্কা থাকে তামা চৌধুরী বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক নিচ্ছি ছোট একটু বিরতি ফিরে এসে থাকছে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে মহাকাশযান পাঠানোর পঞ্চম দেশ হিসেবে সফল আরব আমিরাত চলছে গবেষণা আমেরিকার সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ভোক্তা সমাজের প্রতি নিবেদন স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড ব্যাভারেজ লিমিটেডের পণ্য সামগ্রী রাধুনী রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের একমাত্র বৈধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী নিউ হক অ্যান্ড সন্স স্কোয়ারের পণ্য সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একমাত্র পরিবেশন বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খুচরা বাজার থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করছে তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যবসায়ী ভোক্তাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে পণ্য ক্রয় করবে নিউ হক অ্যান্ড সন্স কোডিং করা দেখে কিনুন ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ কেনার কথা ভাবছেন আমরা শুধুই হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছ বিক্রি করি জ্যাকসন হাইটসে আমরা নতুন কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আমাদের হালাল ফ্রেশ মাংস ও দেশি মাছের তুলনা করলে বুঝতে পারবেন তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য আমরা নিশ্চিত আপনি একবার আমাদের মাছ মাংসের স্বাদ পেলে আর অন্য কোথাও যাবেন না শুধু একবার আমাদের মাছ মাংস পরক করে দেখুন আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন জ্যাকসন হাইটসের আপনা বাজারের ভিতরে মামাজ হালাল মিট অ্যান্ড ফিশ সেভেন্টি টু টোয়েন্টি থার্টি সেভেন্থ এভিনিউ জ্যাকসন হাইস নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন টু ফোন সেভেন ওয়ান এইট সিক্স এইট ফাইভ টু এইট ফাইভ ফাইভ মহামারীকালে ভিড় এড়িয়ে ঘরে বসেই বুঝে নিন দৈনন্দিন বাজার হালাল মাংস মাছ থেকে শুরু করে প্রতিদিনের সব গ্রোসারি পণ্য সর্বোচ্চ মান ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে হোম ডেলিভারি পেতে ফোন করুন টু ওয়ান টু নাইন টু জিরো ফাইভ টু সিক্স টু কুইন্সে পান ফ্রি ডেলিভারি ন্যূনতম ডেলিভারি চার্জে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টায় আমাদের সেবা নিন ব্রুকলিন ব্রংস ম্যানহাটন স্টাটেন আইল্যান্ড ও লং আইল্যান্ডে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন বাজার সেবা ইউএসএ ডট কম অথবা ফেসবুকে যুক্ত হন অ্যাট বাজার সেবা ইউএস এর সঙ্গে বাজার সেবা বাজার আপনার বোঝা আমাদের আবারও স্বাগত বাংলা চ্যানেল সংবাদে এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সৌদি আরবের মদিনায় একটি সোফা তৈরি কারখানায় আগুন লেগে অন্তত সাত প্রবাসী বাংলাদেশে মৃত্যু হয়েছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম বুধবার দিবাগত রাতে মদিনার আল খলিল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বাংলাদেশ দূতাবাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বা হতাহতের সংখ্যা কত তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি নিহত বাংলাদেশিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি তারা খারাপভাবে পুড়ে যাওয়ায় তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি তবে তাদের বাড়ি চট্টগ্রামে বলে জানা গেছে তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের কারণ জানা যায়নি সবাইকে নির্ভয় করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশের মানুষকে করোনা মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে ত্বরিৎ গতিতে টিকা আনা হয়েছে সবাই সপরিবারে টিকা নিন জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের এই প্রচেষ্টা 
অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একচল্লিশতম জাতীয় সমাবেশ দু হাজার একুশের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বৃহস্পতিবার তিনি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে এই অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদকপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সাইবার হামলার আশঙ্কাকে সামনে রেখে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সার্ভার ও ডাটা সেন্টার সহ পর্যবেক্ষণে আনা হয়েছে আইসিটি সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম গড়ে তোলা হয়েছে পৃথক মনিটরিং ইউনিট বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা ব্যাংকের বুথগুলোতে নজরদারি সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের নেওয়া এসব পদক্ষেপের বিষয়টি ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়কে এর আগে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সাইবার হামলার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ওই চিঠির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সাইবার হ্যাক করার চেষ্টা করেছে গোয়েন্দা সংস্থার এমন একটি রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে সতর্ক করে দেয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত থেকে অবশেষে ভারত ও চীন নিজেদের সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছে চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে পানগং তাসলেকের উত্তর ও দক্ষিণ তীর থেকে উভয় পক্ষ পর্যায়ক্রমে সেনা সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে বুধবার বিকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উ কিয়ান এক ঘোষণা এই তথ্য জানান গত বছরের মে মাস থেকে লাদাখ সীমান্তে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী জুন মাসে একবার প্রাণঘাতী সংঘাতের পর আরও একবার পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় পরস্পরের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ তোলে দুই দেশ সীমান্ত উত্তেজনা নিরসনে দুই দেশের কর্মকর্তারা বেশ কয়েক দফায় আলোচনা বসেও সমঝোতার ঘোষণা দিলেও মাঠ পর্যায়ের তা বাস্তবায়িত হয়নি এর আগে ভারতীয় কর্মকর্তারা দাবি করেন চীনা সেনারা তিনটি আলাদা এলাকায় সীমান্ত অতিক্রম করে তাবো এবং গার্ডপোস্ট স্থাপন করেছে উপেক্ষা করেছে মৌখিক সতর্কবার্তা পরে এসব এলাকায় সেনা উপস্থিতি বাড়ায় দিল্লি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সাত দশমিক সাত মাত্রার ভূমিকম্পের পর নিউজিল্যান্ডে সুনামি ঢেউয়ের সতর্কতা জারি করা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে বৃহস্পতিবারে এই ভূমিকম্পে ছোট আকারে সুনামি সৃষ্টি হলেও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুসারে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নিউ ক্যালেডোনিয়ার পূর্ব দিকে চারশো কিলোমিটার দূরে দশ কিলোমিটার গভীরতা এই ভূমিকম্প হয় অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব মেটোরোলজি সুনামি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে টুইটারে তবে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডের ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি সতর্ক করে বলেছে শক্তিশালী ও অস্বাভাবিক স্রোত উত্তরাঞ্চল উপকূলে রয়েছে তবে সুনামি ঝুঁকি নেই মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে সফলভাবে মহাকাশযান প্রবেশ করেছে আরব আমিরাত হোপ নামের এই যানটি মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশের পর দেশটি এখন এই সাফল্য উদযাপন করছে ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাত পঞ্চম শক্তিতে পরিণত হল যারা মহাকাশে গবেষণার জন্য মঙ্গলে যান পাঠাল এখন লাল গ্রহটির অজানা দিক নিয়ে তথ্য ও ছবি পাঠাবে মহাকাশযানটি আরও দেখুন রিপোর্টে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমিরাতের এই যানটি পৃথিবী ছেড়ে গেছে সাত মাস আগে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণের পর যানটি ঘন্টায় এক লাখ বিশ কিলোমিটার গতিতে মঙ্গল গ্রহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল কিন্তু মঙ্গলের কক্ষপথে উঠে পড়ার আগে পথচ্যুত হয়ে যন্ত্রটি যাতে মহাকাশের গভীরে হারিয়ে না যায় সেজন্য সাতাশ মিনিটের জন্য এর গতি কিছুটা কমাতে হয়েছিল যানটির ভেতরে থাকা কিছু যন্ত্রের সাহায্যে এটা করা হয় এবং এর ঠিক এগারো মিনিট পরে এই খবর পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যে যে উনিশ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব সেই পথ পাড়ি দিয়ে সংকেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে এই সময় লেগেছে এর আগে যুক্তরাষ্ট্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপ এবং ভারত মহাবিশ্বের লাল গ্রহ নামে পরিচিত এই গ্রহটিতে এ ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েছে সাফল্যের মুহূর্তে আমিরাতের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মোহাম্মদ বিন রশিদ মহাকাশ কেন্দ্রে তারা যেন ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন এখন হোপের মাধ্যমে ওই গ্রহটির পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা নিয়ে গবেষণা করবেন তাদের এই স্যাটেলাইটে আছে তিনটি যন্ত্র যা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে এক সময়ে মঙ্গলে যে প্রচুর পানি ছিল তা কোথায় হারিয়ে গেল 
হোপ মিশনের প্রকল্প পরিচালক ওমরান শরাফ বলেন মঙ্গল গ্রহে আমাদের যাত্রার সবচেয়ে বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল গ্রহটির কক্ষপথে প্রবেশ করা এ সময় মহাকাশ যান হোপ যে ধরনের চাপের মুখে পড়েছে সেরকম অভিজ্ঞতা এর আগে তার কখনো হয়নি তিনি বলেন আমরা একটা বিরাট মাইল ফলক অর্জন করেছি এখন আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছি এই হোপ মিশনটিকে দেখা হচ্ছে পারস্য উপসাগরীয় এই ছোট্ট দেশটির জন্য বিরাট সাফল্য হিসেবে সাত বছর আগে তারা এরকম একটি মিশন পাঠানোর কথা প্রথম চিন্তা করেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী সারা আল আমিরি বলেন আমরা মঙ্গলে পৌঁছাতে চেয়েছি আমি আসলে কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে কাঁধের ওপর থেকে সাত বছরের একটা ভার নেমে গেছে হোপ এখন মঙ্গলের চারিদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এটি তার নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে পথ ধরে স্যাটেলাইট হোপ মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেগুলো আগের স্যাটেলাইটগুলোর পথের চেয়ে একেবারে আলাদা ফলে এটি এখন মঙ্গলের অনেক কাছে যেতে পারবে এবং সেখান থেকে মঙ্গল পৃষ্ঠের অত্যন্ত উঁচু মানের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হবে হোপ মিশন থেকে এমন কিছু গবেষণা করা হবে যা আগে কখনো করা হয়নি তার মধ্যে একটি হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি কিভাবে বায়ুমণ্ডলের একেবারে তলা থেকে সবচেয়ে উপরে উঠে যায় তার রহস্য ভেদ করা মেহরুন বিন্দু ফেরদৌস বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে দিনাজপুরে জন্মাচ্ছে পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ সূর্য শিশির মরুকরণের প্রাথমিক ধাপ বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের মেগা হোমস রিয়েলিটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলিটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলিটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক ওয়ান 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 জিরো সিক্স টেলিফোন নাইন ওয়ান সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি ওয়ান ইমেল মইনুল ফোর অ্যাট জিমেল ডট কম নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে নজর রাখুন বাড়ি অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আপনার পরিবার কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানে টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইঙ্ক বিশ্বস্ত একটি নাম ওয়েদার প্রুফ নাইট ভিশন সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কিং ইনস্টলেশন এবং সার্বিক সেবায় রয়েছে আমাদের দক্ষ টিম ও অভিজ্ঞতা যোগাযোগ করুন এম ডি জিয়াউর রহমান চৌধুরী লিটু ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো নাইন হিলসাইড অ্যাভিনিউ সেকেন্ড ফ্লোর সুইট টু এ জামাইকা নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি টু সেলফোন নাম্বার নাইন ফোর ওয়ান এইট টু টু থ্রি জিরো নাইন জিরো ইমেইল লিটু চৌধুরী টু জিরো জিরো নাইন অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম আপনার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আমাদের স্বস্তি আবার স্বাগত বাংলা চ্যানেল সংবাদে সৌদি আরবের একটি বিমানবন্দরে ইয়েমেনের হুতিদের ড্রোন হামলার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্র ইয়েমেনিদের ওপর সৌদি হামলার পাল্টা জবাবে হুথিরা ড্রোন হামলা চালায় হামলার পর সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ ফোনে নালিশ করেন আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি লিঙ্কেনকে তাদের এই আলোচনায় সৌদির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের বিষয়ে কথা হয়েছে পরে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস এই হামলার নিন্দা করে বলে ইয়েমেনিরা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চায় এর আগে সৌদির দক্ষিণাঞ্চলীয় আল আসির প্রদেশের আভা বিমানবন্দরে বুধবার ড্রোন হামলা চালায় ইয়েমেন সেনাবাহিনী এই হামলায় বিমানবন্দর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় দু সালের মার্চ থেকে ইয়েমেনের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ভয়াবহ আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি এছাড়া সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট দেশটির ওপর কঠোর অবরোধ জারি করেছে আর এই হামলা রসদ জোগাতে সৌদির কাছে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন অবশেষে তিন বছর পর মুক্তি পেলেন সৌদি আরবের সুপরিচিত নারী মানবাধিকার কর্মী লুজাইন আল হাতলুল তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তবে লুজাইন আল হাতলুলের মুক্তির বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেননি টুইটারে যারা সমর্থন জানিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন লুজাইনের বোন লিনা তিনি এক টুইট বার্তায় বলেছেন লড়াই এখনও শেষ হয়নি সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ছাড়া তিনি পুরোপুরি খুশি নন বলেও জানিয়েছেন লুজাইন আল হাতলুল প্রথম খবরে শিরোনামে উঠে আসেন দু সালে সে সময় গাড়ি চালিয়ে সৌদি আরব থেকে আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে 
পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি তখন অবশ্য নারীদের গাড়ি চালানোর বিষয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল সৌদিতে যদিও পরবর্তীতে গাড়ি চালানো সহ বেশ কিছু বিষয় নারীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় তারপর এই তিন বছর জেলের ভেতরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করে বহুবার আলোচনায় আসেন তিনি এবার প্রবাস সংবাদ সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বর্ষিয়ান নেতা এম এ গণি করোনা আক্রান্ত হয়ে লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহলা ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন ইনালি লাহে ওয়াইনেলাহে রাজিউন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তার এ চলে যাওয়া ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র সহ বাংলাদেশে তার পরিচিত ও দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া এম এ গণির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী অনিল দাসগুপ্ত বর্তমান সভাপতি এম নজরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতারা নেতৃবৃন্দ এম এ গণির মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবার খেলার সংবাদ আগামী তেইশে জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে টোকিও অলিম্পিক গেমস দু আর বিশ্বের অন্যতম বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে বেশ স্বস্তি পেলেন ক্রীড়াবিদরা কারণ টোকিও অলিম্পিকে খেলতে নামার আগে কিংবা প্রতিযোগিতা চলার সময় কোনো প্রতিযোগীকে আর কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে না শুধু প্রতিযোগিতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক খেলোয়াড়কে চার দিন অন্তর কোভিড নাইনটিন পরীক্ষা করাতে হবে সেই পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলেই মাঠে নামার অনুমতি পাবেন খেলোয়াড়রা জাপান সরকারের তরফ থেকে এমন নির্দেশ এসেছে নির্দেশ নামায় আরও বলা হয়েছে যে অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে জড়িত থাকা কোনো ব্যক্তি বাস ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন না কমিটির তরফ থেকে দেওয়া গাড়ি ব্যবহার করতে হবে খেলোয়াড় ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে জড়িত কেউ সাধারণ মানুষদের ব্যবহার করা জিম বাজার রেস্তোরাঁ শপিং মল পানীয়র জায়গায় যেতে পারবেন না যৌন সম্পর্ক পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবার সংস্কৃতি সংবাদ অস্কারে আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগ নিয়ে সবসময় মুখিয়ে থাকে উপমহাদেশের সিনেমা প্রেমীরা নিজেদের দেশের সিনেমা অন্তত অস্কারের শর্ট লিস্টে স্থান করে নেবে বলে প্রত্যাশা করেন কিন্তু এবার হতাশই হতে হলো প্রকাশ হয়েছে অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগ এর শর্ট লিস্ট সেখানে স্থান হয়নি বাংলাদেশের কোনো সিনেমার স্থান পায়নি ভারতের সিনেমাও আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে এবার পনেরোটি দেশের তিরানব্বইটি সিনেমা জমা পড়েছিল প্রতিযোগিতার জন্য সেখান থেকে তালিকায় স্থান পেয়েছে পনেরোটি ছবি ডকুমেন্টারি ফিচার বিভাগে দুশো আটত্রিশটি থেকে পনেরোটি বেছে নেওয়া হয়েছে এছাড়াও মেক আপ ও হেয়ার স্টাইলিং ওরিজিনাল স্কোর অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম ও ভিজুয়াল এফেক্টস ক্যাটাগরি শর্ট লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে এবার একটি অন্যরকম সংবাদ বাংলাদেশের দিনাজপুরে আবারও সূর্য শিশির উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে পতঙ্গ ভুক এই উদ্ভিদটি জন্মায় মরু অঞ্চলে যেখানে মাটির পুষ্টিগুণ থাকে না এবং মাটি গ্যাসীয় হয়ে থাকে প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিদটি দিনাজপুরে বাড়তে থাকায় ভাবনায় পড়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা একে মরুকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবেই মনে করছেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে পৃথিবীতে বিলুপ্ত প্রায় মাংসাশী একটি উদ্ভিদ সূর্য শিশির যার বৈজ্ঞানিক নাম ড্রোসেরা রোটেন ডিফলিয়া ড্রোসেরা রোটেন ডিফলি জন্মায় অম্ল বেড়ে যাওয়া মাটিতে শীতপ্রবণ এলাকায় যে মাটিতে জন্ম নেয় সেই মাটির পুষ্টিগুণ কম থাকে মাটির পুষ্টিগুণ ঠিক রাখায় যে ষোলোটি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন তার মধ্যে নয়টি উপাদানের ঘাটতি আছে দিনাজপুরের মাটিতে এ কারণেই দিনাজপুরের মাটিতে বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সূর্য শিশির জন্মেছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের দু হাজার উনিশ সালের পনেরোই জানুয়ারি দিনাজপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে সংরক্ষিত পুকুর পাড়ের পশ্চিম তীরে বিলুপ্ত প্রায় পতঙ্গ ভোগ সূর্য শিশির উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায় এটি শনাক্ত করেন কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন গত বছর সেখানে তিনটি গাছের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কিন্তু এবছর একই স্থানে শত সূর্য শিশির দেখা গেছে 
উদ্ভিদটি রয়েছে ঔষধি গুণ পোকা মাকড় কীটপতঙ্গ খেলেও উপকারী পোকা বা কীটপতঙ্গ এই উদ্ভিদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এ কারণে উপকারী পোকা বা কীটপতঙ্গের ক্ষতি করতে পারে না এটি বিলুপ্ত প্রায় পতঙ্গ ভোগ এই উদ্ভিদটি দেখতে উৎসুক জনতা ভিড় করেছে দিনাজপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে দিনাজপুর সরকারি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের জানান গোলাকার সবুজ থেকে লালচে রঙের থ্যালাসের মতো মাটিতে লেপটে থাকা উদ্ভিদটি মাংসাশী উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজাতির যে মাটিতে সূর্য শিশির জন্ম নেয় সে মাটির পুষ্টিগুণ কম থাকে যা মরুকরণের ইঙ্গিত বহন করে দিনাজপুরে মাটিতে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন দিনাজপুর মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ মামুন আল আহসান চৌধুরী তিনি জানান মাটির পুষ্টিগুণ উর্বরতা ঠিক রাখার জন্য যে ষোলোটি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন এর মধ্যে নয়টির ঘাটতে রয়েছে দিনাজপুরের মাটিতে ফলে অম্ল বেড়ে যাচ্ছে এতে দিনাজপুর জেলা মরুকরণের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প সবাইকে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলেন বিচার শোনা নিতে বললেন ডেমোক্রেটরা হামলার নতুন ভিডিও সিনেটে উপস্থাপন বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে মহামারী নিয়ন্ত্রণের আভাস দিলেও বিপদ কাটেনি বললেন বিশেষজ্ঞরা মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে মহাকাশযান পাঠানোর পঞ্চম দেশ হিসেবে সফল আরব আমিরাত চলছে গবেষণা এবং দিনাজপুরে জন্মাচ্ছে পতঙ্গ ভোগ উদ্ভিদ সূর্য শিশির মরুকরণের প্রাথমিক ধাপ বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের দর্শক প্রতিদিন বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদ দেখুন নিউ ইয়র্ক সময় রাত নটা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় এছাড়া বাংলা চ্যানেল বাংলাদেশ সংবাদ দেখুন নিউ ইয়র্ক সময় বেলা বারোটা ও বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলে অথবা লগ অন করুন বাংলা চ্যানেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ দর্শক করোনা ভাইরাস মহামারীর সময়ে সুরক্ষিত থাকতে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধর অভ্যাস চালু রাখুন প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন বাইরে গেলে অবশ্যই নিজের সুরক্ষায় মাস্ক ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন